అమానవాయ న్యాయం జరగాలి ఎక్కడో పాకిస్తాన్ యుద్ధం జరిగితే ఇక్కడ ఉండే మిగతా ముస్లిం కమ్యూనిటీస్ ఎందుకు ఆలోచించాలి అది ఎందుకు సెన్సిటివ్ అవ్వాలి నిన్న మస్జిద్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆధోనిలో ఒకటే చెప్పాను ఎక్కడో పాకిస్తాన్ యుద్ధం జరిగితే మనం ఎందుకు చేయాలి మనం ప్రతిసారి ముస్లింలు కూడా బార్ మేము ఈ భారతీయ పౌరులు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకోవాలా దేశభక్తి ప్రూవ్ చేసుకోవాలా అది నాకు నచ్చదు అలాగే సినిమా థియేటర్లో జనగణమన మేము చెయ్యాలని చెప్పినప్పుడు నేను కనిపించాను ఎందుకంటే సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళేది మనం ఒక వినోదం కోసం వెళ్తాం అక్కడ నా దేశభక్తి చూపించడానికి నేను వెళ్ళను సినిమా థియేటర్లకి దేశభక్తి కావాలంటే యుద్ధ రంగం నాకు వెళ్తాను దేశభక్తి కావాలంటే ఒక ఆడపిడిచ మానవ ప్రాణాలకు అన్యాయం జరిగితే ఆపితే అది దేశభక్తి అంతేగాని లేచి నుంచి ఉంటే దేశభక్తి కాదు సినిమా థియేటర్లో ఇది నేను అనుకున్న దేశభక్తి అంటే లంచకుండి లేనితనం దేశభక్తి దోపిడీ చేయకపోవడం దేశభక్తి అంతేగాని మీరు జాతీయ గీతానికి సలాం కొట్టి వేల కోట్లు దోచేస్తే అదేం దేశభక్తి అలాగే ఆడపడుచులకు అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు ఒక మనుషుల్ని మా వాళ్ళని చెప్పేసి వదిలేసి వెళ్ళి చట్టసభలో వెళ్ళి కూర్చోబెట్టి జాతీయ గీతానికి వెళ్ళి నుంచుంటే అదేం దేశభక్తి నాకు దేశ నిజానికి జాతీయ గీతానికి నిజంగా వన్నీ తీసుకురావాలి గౌరవం తీసుకురావాలంటే లంచగుండి తనాన్ని అరికట్టండి దోపిడీని అరికట్టండి ఫ్యాక్షనిజంని అరికట్టండి రౌడీజంని అరికట్టండి ఆడపడుచుల మాన ప్రాణ సంరక్షణని దాడులు జరుగుతుంటే అరికట్టండి అది దేశభక్తి కానీ ఇలా కూర్చోబెట్టి సినిమా థియేటర్లో జాతీయ గీతం వేస్తే అది దేశభక్తి అంటే అది నేను దేశభక్తి అనుకో నిజంగా దేశానికి అవసరమైతే ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి నా లాంటి వాడు సిద్ధంగా ఉన్నాను నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అలాగే సమాజంలో ఎందరూ బాగుండాలి అంటే ఆడపడుచులకి మూడు వంతు స్థానం చట్టసభలో రావాలి అని నేను సరదాగా ఒకటి కోసం చెప్పలేదు నిజంగా నా చిన్నప్పుడు నా అక్క జరిగిన చిన్నపాటి సంఘటన నన్ను ఎంత బలంగా ముద్రీసిందంటే చాలా బలమైన ముద్ర వేసింది అలాగే నేను సినిమా షూటింగ్స్ వెళ్తున్నప్పుడు కేరళలో కూడా చాలా మంది పాపం చిన్నపాటి వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న అమ్మాయిల్ని చాలా మంది గబుక్కుని మీదకు వచ్చి పడిపోతూ ఉంటారు చాలా మంది ఒక్కళ్ళు మాట్లాడరు ఒకవైపు పోలీసు చూస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ నాకు ఆవేదన కలిసి అందుకు నేను ఒకసారి షూటింగ్స్ లో ఎందుకు కొట్టేవాడి అంటే ఎందుకే కొట్టేవాడి ఒక్కళ్ళు మాట్లాడకపోతే ఇంకేమి దారి తెను లేక నేను కూడా రక్షించకపోతే నాకు చెడ్డ పేరు వచ్చినా పర్లేదు కానీ ఆడపడుచుల మాన ప్రాణ సంరక్షణకి ఇబ్బందులు కలిగి ఖచ్చితంగా ఎదుర్కొంటాను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను అంత కమిట్మెంట్ ఉన్న వ్యక్తిని మీరు నీ చిన్న బిడ్డలను కూడా ఈరోజు మాన ప్రాణ సంరక్షణలకి ఇబ్బందులు ఉన్న రోజుల్లో ప్రభుత్వాలు చాలా కఠినమైన చట్టాలు తీసుకురావాలి ఒక పసి బిడ్డ మీద చిన్న దాప చిన్నపాటి దారుణం కానీ అకృత్యం జరిగితే శిక్షదం చేయాలి అలాంటి దుర్మార్గులకి ఇలాంటి నేను చేయడానికి చాలా బలంగా ఎందుకంటే చట్టాలు చాలా బలోపేతం చేయాలి కర్నూలులో ఒక ఆడపడుచు మాన ప్రాణ సంరక్షణ రోడ్డు మీదకి వెళ్తే ఏ అక్కత ఏ రౌడీ ఏమని అంటాడనే భయం ఉండకూడదు అర్ధరాత్రి పూట స్త్రీ స్వేచ్ఛగా తిరగాలి జరుగుద్దో లేదో నాకు తెలియదు కానీ పగటి పూట స్త్రీ స్వేచ్ఛ కలిసి సాయంత్రం పూట ఇంటికి వచ్చే బాధ్యతను మటుకు జనసేన పాటి ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను నేను మీకు మాటిస్తున్నాను ఈ రోజున మీరు నాకు ఎంత మంది కొట్టేస్తారో నాకు తెలియదు నేనైతే మీకోసం కట్టుబడి ఉన్నాను నేను మీకోసం అండగా ఉంటాను నా కరశ్వాస వరకు మీకోసం